ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സാരി ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കട്ടിങ്ങും അളവെടുക്കുന്നതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ലേറ്റ് ആയതിന് സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടക്കാണ് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടക്ക് താഴെ ഭാഗത്തെ ടക്ക് ഞാൻ അതേ ഈ രണ്ട് ലൈനും നമ്മളാ വരച്ചേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി പിടിച്ചിട്ട് ആ ടക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് വരെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടക്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടക്കാണ് നമുക്കുള്ളത് ചിലവർ നാല് ടക്ക് ഇടും അപ്പം മൂന്ന് ടക്ക് ഇടുന്നതോ ഇടുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെയിൻ ടക്കിൻ്റെ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ ടക്ക് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സൈഡിലെ ടക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റാണോ നോക്കണം നമ്മുടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ടക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് കറക്റ്റാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ലൈൻ കറക്റ്റാണോ രണ്ട് ലൈനും കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് മെയിൻ ടക്കിന് എടുത്തത് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ആം ഹോളിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അര ഇഞ്ച് വെച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വെച്ച് ആ ഒരു ടക്കും കൂടെ അടിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു ടക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഹുക്കൊക്കെ വരുന്ന സൈഡിൽ ആ സൈഡിലെ ടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ കാലിഞ്ച് എടുത്താൽ മതി അത് ചെറിയ ടക്ക് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ടക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ ടക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസം വരും ഓരോ ടക്കിനും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ കപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾ വണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പിൻ്റെ ഇത് വ്യത്യാസം വരും അപ്പം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ടക്കും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ടക്ക് വീതം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കി നിങ്ങളും ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബെൽറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഷോപ്പിലാണ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പടി അകത്തെ പടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാച്ചിങ് തുണി എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ല കളർ മാച്ചിങ് ഉള്ള തുണി എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഞാൻ നല്ല തുണി വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പീസ് ഇത് മോശമായിട്ടുള്ളൊരു പീസാണ് ഈ പീസ് ഉള്ളിലാണ് പോകേണ്ടത് ഈ പീസ് ഉള്ളിൽ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇത് മുകളിൽ വെച്ച് അടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനിത് നിവർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുകളിൽ ഭാഗ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നല്ല തുണി ഉണ്ടല്ലോ ആ നല്ല തുണിയിൽ സ്റ്റിച്ച് കയറാതെ ഈ ചീത്ത സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ത തയ്ച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് പതിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ താഴത്തെ പീസിലടിച്ചത് ഈ ഒരു പീസ് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് സൈഡ് മാറിപ്പോകാതെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പീസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തുണിയിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ബ്ലൗസ് പീസ് കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഈ മൂന്ന് പീസ് വയ്ക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏറ്റവും അറ്റത്തൂടെ കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും അറ്റത്തൂടെ ഈ ഈ
അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ എട്ടരയുടെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് ആറര ഇഞ്ചായിരുന്നു ആ ആറര ഇഞ്ചിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇത് ഇവിടെ എനിക്ക് ആറര ഇഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു താഴത്തെ പീസ് പടി ആ പടി നമ്മൾ മുകളിലത്തെ പീസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം നല്ല സൈഡും നല്ല സൈഡും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല സൈഡും നല്ല സൈഡും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ടക്കിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ടക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ടക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ വെച്ച് അടിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ടക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അടിക്കുക അത് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടക്ക് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ കപ്പിങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ലോക്കിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഓവർ ലോക്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ലോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ മെഷീനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോക്ക്ഡൗൺ അതിൻ്റെ ഷോപ്പിലായതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാനിത് രണ്ടിഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇത് നമ്മുടെ ഹുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സൈഡാണ് രണ്ട് സൈഡും വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുക അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിപ്പം നല്ല സൈഡിൽ ഞാൻ വെച്ച് രണ്ട് തുണിയും കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് പീസ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി തയ്ക്കണം ഇത് കണ്ട ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പീസ് ഞാനിതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മടക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് താഴെ വരെ തയ്ക്കുക താഴെ വരെ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നിവർത്തിയിടുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു പീസ് നിവർത്തിയിട്ടു ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ തുണിയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റിച്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ പീസിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് പതിച്ചടിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹുക്ക് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതുവഴി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പടിയുടെ കാര്യം ഓക്കെ ആയി ഇനി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പം നല്ല സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ ഒരു പീസ് അടിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ചീത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ച് നല്ല സൈഡിലേക്കാണ് മറിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാനിത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മോശം സൈഡിൽ ഇത് മൂന്നിഞ്ച് പീസ് മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലെടുത്തേക്കുന്ന തുണിയാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു ഈ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ മോശം സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഞാനിത് താഴെ വരെ തയ്ക്കുകയാണ് താഴെ വരെ തയ്ച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ചടിച്ചതിന് പകരം നമ്മൾ പുറത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു പീസ് വെച്ചടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വെച്ചടിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കവിടെ ആ ഒരു ഹുക്ക് വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഹോള് ഈ ഒരു പീസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് താഴെയും എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ പീസ് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത് മറ്റേ പീസ് ചെയ്തത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അടിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ അടിച്ചത് ആ ഒരു പീസിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു പതിച്ചടിച്ചത് പക്ഷേ അതേസമയം ഈ തുണി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന തുണി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം പതിച്ചടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ മെയിൻ തുണിയിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ പീസിലല്ല അല്ലാതെ തുണിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു തുണിയുടെ മുകളിൽ പതിച്ചടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മടക്കുവാണ് ഒരു മടക്കം ആദ്യം മടക്കി എന്നിട്ട് ഒരു മടക്കം കൂടെ മടക്കി ഇത് ഞാൻ ഈ മടക്കിയത് നോക്കുക അതുപോലെ മടക്കി ഓക്കെ അതൊന്ന് മടക്കി നമ്മൾ
എവിടം വരെയാണോ ആ പീസ് ഞാൻ മടക്കിയേക്കുന്നത് അവിടെ വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശകലം താഴേക്ക് വയ്ക്കുക കാരണം നമ്മളിവിടെ ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി അടിക്കുന്ന നെക്ക് അപ്പോൾ അത് പോവും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ നെക്കിൻ്റെ സോറി ഹുക്ക് ഇടാനുള്ള ആ ഒരു ഹോളാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിത് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സെയിം ഏകദേശം സെയിം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഹുക്ക് ഇടാനുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയെടുത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നോക്കി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ താഴെ വരെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഹുക്കാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ആ അഞ്ച് ഹുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നോക്കി നോക്കി ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അതനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി താഴെ വരെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നായി ഇനി ഇനി അഞ്ചെണ്ണം ടോട്ടൽ ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാം സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് തിരക്ക് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമുള്ളൂ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ അഞ്ച് തക്കും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോറി ഹുക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഹോളിൻ്റെ കാര്യമാണേ പറഞ്ഞേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ താഴെ നിന്നൊരു ശകലം ഒരു അര ഇഞ്ചോളം അടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പുറമേ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അടിച്ചു പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പടിയുടെ കാര്യവും ഓക്കെ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നീളത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റ് ആണോന്ന് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡ് താഴെ വശം എടുക്കുക നല്ല സൈഡ് വയ്ക്കുക നല്ല സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല സൈഡിലാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു പീസ് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു പീസ് എടുക്കുക ആ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഈ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ആ പീസ് വയ്ക്കുക ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ വയ്ക്കണം ആ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ തുണി നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇതാ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഒരു കാലിഞ്ചാണ് ഞാൻ വിട്ടേക്കുന്നത് ആ തുണി നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ തുണി വയ്ക്കുന്നു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ കാരണം അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി മറിച്ചടിക്കാനുള്ള ഇത് നല്ല സൈഡാണ് അത് മെയിനായിട്ട് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ കാലിഞ്ച് വിട്ട് കാലിഞ്ച് ഈ തുണിക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി അങ്ങേ അറ്റം വരെ അടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുക ഈ ഒരു പീസ് പതിച്ചടിക്കുക അത് നിവർത്തി വയ്ക്കുക നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്നും കൂടെ അടിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഉള്ളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പീസ് ഒന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് മടക്കി അടിക്കണം ഇത് ഈ ഒരു പീസ് ഇതിപ്പം ചീത്ത സൈഡിലേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചീത്ത സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചീത്ത സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ അരിക് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഹെമ്മിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ നെക്ക് ഹെം ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലീവും നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് സൈഡും ആണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ
സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഈ ടക്കൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു തുണി നാലായിട്ട് മടക്കിയിടുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ വിട്ത്ത് നോക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കുക നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചോളം ഇറക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളത് കുഴിച്ച് വെട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും പിന്നെ എനിക്ക് ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ച് നീളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇഞ്ചോളം മടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് തയ്ക്കാനും വേണം പിന്നെ അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പും വേണം ആ ഒരു അര ഇഞ്ചും കൂടെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് താഴെ നിന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ച് ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു കുഴിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടണം നല്ല നന്നായിട്ട് കുഴിച്ച് വെട്ടുക കുറച്ച് കൂടുതൽ കുഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വെട്ടുക അപ്പം സ്ലീവിൻ്റെ നന്നായിട്ട് കുഴിച്ച് വെട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചുളി ഒന്നില്ലാതെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അളന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ നയൻ ഇഞ്ചസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് നയൻ ഇഞ്ചസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ വിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ അഞ്ചേ മുക്കാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ പിന്നെ ഇതൊന്ന് നിവർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഒന്നും കൂടെ കുഴിച്ച് വെട്ടണം അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ച് വിടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ലീവിലും നമ്മൾ കുഴിച്ച് വെട്ടണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയിപ്പോയി ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഷോൾഡർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം സ്ലീവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും ബാക്ക് സൈഡും മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ കുഴിച്ച് വെട്ടിയ സൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വരാൻ നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ വലിക്കരുത് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ തുണി വലിക്കരുത് വലിക്കാതെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കണം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുണി വലിഞ്ഞിട്ട് ചുളുക്കൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കാലിഞ്ച് മടക്കി അടിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മടക്കി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ അടിക്കും അത് ഹെം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹെം ചെയ്താണ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു കാലിഞ്ച് വിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാനിതിങ്ങനെ ഒരു 
ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചോളം ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് അടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് സൈഡ് രണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നെക്കിൽ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി അടിക്കുന്നതും ഹെമ്മിങ്ങും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കിത് അപ്ലോഡ് ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെമ്മിങ്ങും ഹുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ